প্রিয় শিক্ষার্থী এটি আমাদের বীজগণিতের সূত্র বেসিক বিষয়ের দ্বিতীয় পার্ট প্রথম অংশ তোমরা যারা দেখ দেখো নি প্রথমে আমি বলবো তোমরা ওইটা দেখে নিবা তারপরে এই দ্বিতীয় অংশটি দেখবা তখন তোমাদের সূত্রগুলো আরও অনেক ক্লিয়ার হবে আজকে আমরা ঘন সূত্রগুলো জানব আর একটি সূত্র থেকে কিভাবে অন্য সূত্রগুলো বের করা যায় সেটাও জানবো আর সূত্রগুলো মনে রাখার কৌশল জানব এক নম্বরে ঘনের সূত্র আমরা জানি এ প্লাস বি হোল কিউব প্রথম পাঠে আমাদের বলা আছে কোন সংখ্যার উপর যত পাওয়ার থাকবে নিচের সংখ্যাটি ততবার গুণ হবে সেক্ষেত্রে একটা সূত্র জাস্ট আমি প্রমাণ করে দেখাবো অন্যগুলো তোমরা একাই করতে পারবা যেমন এ প্লাস বি হোল কিউব অর্থ এ প্লাস বি তিনবার গুণ এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি এ প্লাস বি অর্থাৎ এ প্লাস বি তিনবার গুণ করলেই এই এ প্লাস বি হোল কিউব পাওয়া যাবে সেক্ষেত্রে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার অর্থ কী এটা তো মানে স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার যেহেতু প্রথম পাঠে দেখানো আছে এখানে আর এটা করাবো না এখানে আমরা এ প্লাস বিটা লিখব লেখার পরে এখানে দুটো এ প্লাস বি গুণ করলে কি হয় এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখন আমরা এই এ দ্বারা এই সম্পূর্ণ তিনটি পথকেই গুণ করব আবার বি দ্বারা এই তিনটি পথকে গুণ করব তাহলে এ দ্বারা এ দ্বারা যখন তিনটি পথকে গুণ করব তখন এ ইন্টু এ স্কোয়ার টু এ বি এ আবার এ ইন্টু বি স্কোয়ার আবার কি করব বি দ্বারা গুণ করব এই বি দ্বারা এ কে গুণ করলে কি হয় বি ইন্টু এ স্কোয়ার আবার যোগ টু এ বি ইন্টু বি আবার বি স্কোয়ার ইন্টু বি এটা উল্টাপাল্টা করে লিখলে সমস্যা নেই গুণের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লেখা সময় অবশ্যই সাজিয়ে লিখব সূচকের নিয়ম অনুসারে ভিত্তি যদি একই হয় পাওয়ারগুলো কি হয় যোগ হয় এখানে এর উপর কিছু নাই মানে এক আছে তাহলে একটা এক লেখে পাওয়ারগুলো কি করবো যোগ করব এক আন দুই কত হয় তিন আর আমরা নর্মালি তো জানি একটা এ দুটা এ গুণ করলে কয়টা হয় তিনটা এ আবার এখানে টু এ স্কোয়ার বি এখানে টু এ বি আর এ গুণ করলে এই এ দুটো এ আছে এখান থেকে আবার এখানে আমরা লিখতে পারি এ বি স্কোয়ার এখানে বি এ স্কোয়ার অথবা আমরা সাজিয়ে লিখবো এ স্কোয়ার বি এখানে টু এ বি স্কোয়ার দুইটা বি থাকার কারণে এখানে লিখবো বি কিউব তো এ কিউব দুইটা এ স্কোয়ার বি আরেকটা এ স্কোয়ার বি তিনটা এ স্কোয়ার বি থ্রি এ স্কোয়ার বি আবার এ বি স্কোয়ার এ বি স্কোয়ার থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব চাকরির পরীক্ষায় তো আমাদের এতগুলো টেস্ট করার সময় নেই বিশেষ করে যারা নবম দশম শ্রেণী বা অথবা অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী নতুন তারা ভুলে গেলে তাদের জন্য এটি সহায়ক হবে চাকরির পরীক্ষায় আমাদের কোনো কথা নেই ডাইরেক্ট মুখস্থ রাখতে হবে যে এ প্লাস বি হোল কিউব অর্থ এ কিউব প্লাস থ্রি স্কোয়ার বি থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব এটা অবশ্যই আমরা সবাই জানি তারপরেও যারা নতুন তাদের জন্য কিন্তু এই একটি সূত্রের সাহায্যে আমরা অন্য সূত্রগুলো কিভাবে সহজে মনে রাখবো এই তো অবশ্যই মনে রাখতে পারবো এটা এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি থ্রি এ থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব এটি ঘনের সূত্র মাননের সূত্র কোনগুলো সাধারণত এ প্লাস বি এ বি এইরকম ফর্মেট তৈরি করতে হবে কারণ আমাদের অঙ্কে ও আরেকটা বিষয় এই প্রথম ও দ্বিতীয় পার্ট এটা কম্বাইন করে আমার একটি সূত্রের নোটশিট আছে এটা আমি ভিডিওর শেষে ইনক্লুড করব যাতে তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো তোমাদের এখন খাতায় না লিখলেও চলবে আপাতত তোমরা সূত্রগুলো দেখো কিভাবে কাজ করতে হবে তো ওখানে বিস্তারিত লেখা আছে কোনটা মান নির্ণয় সূত্র এ ক্ষেত্রে আমি কি করব এখন আমরা কি করব এ প্লাস বি হোল কিউব এখানে একটু সাজিয়ে লিখবো যেহেতু মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এ কিউব আর বি কিউব কোথায় থাকে একসঙ্গে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো এ কিউব আর কি লিখবো বি কিউব এই মাঝের দুটো পথ থেকে আমাদের কি কমন নেওয়া যায় 
থ্রি এ স্কোয়ার বি থ্রি এ বি স্কোয়ার কমন নেওয়া বিষয়ে আমরা উৎপাদকের বিশ্লেষণে ওখানে অনেক বিস্তারিতভাবে জানতে পারব কমন নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য রাখ সাধারণত অষ্টম শ্রেণী অথবা নবম দশম শ্রেণী জেনারেল ম্যাথে আমরা সাধারণত দুই জায়গায় যেটা থাকে সেটা কমন নেই কিন্তু উচ্চতর গণিত বা অন্য হায়ার ম্যাথে সেক্ষেত্রে আমাদের কোনোটা না থাকলেও কমন নিতে হয় সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে জানব এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমাদের এখানে থ্রি এখানে থ্রি তার তো থ্রি কমন নেওয়া যাবে এখানে আছে এ স্কোয়ার এখানে এ কমন নেওয়ার ক্ষেত্রে সব ছোটটা কমন নেব এ কমন নেব এখানে বি এখানে বি স্কোয়ার বি কমন নেব এখন আমরা সাধারণত সবাই যেটা করি যে থ্রি এ স্কোয়ার বি থ্রি এ বি তো এখান থেকে কি কমন গেল এখানে শুধু একটা এ থাকে সেটা লিখব আবার এই যোগ চিহ্ন এখানে দেব এখানে থ্রি এ বি স্কোয়ার এখানে শুধু বি থাকে বি লিখব এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু কমন নেওয়ার সঠিক যেটা নিয়ম সেটা তোমাদের জানতে হবে কমন নেওয়া অর্থ ভাগ করা অর্থাৎ এই দুটো পদ থেকে যখন আমি কমন নেব তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য রাখো যে থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস এটি যেহেতু উৎপাদকের বিশ্লেষণে জানতে হবে এই জন্য একটু ভেঙে ভেঙে করানো হচ্ছে যে থ্রি এ বি স্কোয়ার এক্ষেত্রে তোমরা লক্ষ্য রাখো যখন তুমি থ্রি এ বি কমন নিবা কমন নাম অর্থ যা কমন নেব তা দিয়ে প্রতিটি পদকে ভাগ করব যেমন থ্রি এ বি কমন নেওয়া অর্থ থ্রি এ স্কোয়ার বিকে থ্রি এ বি দিয়ে ভাগ করব ভাগ করার পর বি বি থ্রি থ্রি কেটে যায় এ কেটে গেলে একটা এ থাকে যে ভাগফল থাকবে সেই ভাগফলটাকে ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখতে হবে তারপর এই যোগ শূন্য এখানে দেব আমার থ্রি এ বি স্কোয়ার থ্রি এ বি স্কোয়ার এগো থ্রি এ বি দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে থ্রি এ থ্রি এ কেটে যায় বি থাকে এই নিয়মটা আমাদের লাগবে গণিতের যখন এম সি কিউ পড়বো বিশেষ করে নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাদের জন্য এই নিয়মগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন তো আমরা এটা আপাতত সবার জন্য সূত্র মুখস্ত তারপরেও এই একটা সূত্র যদি কারো কনফিউশন হয় যে এ কিউ বা বি কিউ পেপার শুনে আসবো এই দুটো থেকে থ্রি এ বি কমন নেবে এটা মাননীয় সূত্র আবার এই সূত্র থেকে অন্য একটা সূত্র বের করা যায় এ প্লাস বি হোল কিউব যোগ বিয়োগ থাকলে পৃথক পদ হয় এখানে আবার অনেকে আমরা যে কাজটা যেটা ভুল করতে পারি এটা কিন্তু একটা পদ কারণ ব্র্যাকেট মানে গোল এ কিউব একটা পদ বি কিউব একটা পদ থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি একটা পদ তাহলে একটা একটা করে পদ যখন আমরা পক্ষান্তর করব তখন চিহ্নের পরিবর্তন হবে কিন্তু সম্পূর্ণগুলো যদি বামপক্ষে নিয়ে এসে আবার বামপক্ষেরগুলো ডান পক্ষে নিয়ে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে এ থ্রি এ বি একটা পদ একে যদি আমরা এই পাশে বাম পক্ষে নিয়ে এসে তাহলে থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি তোমার এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবে এখানে কিন্তু এই প্লাসের আবার পরিবর্তন হবে না এ পাশে কী থাকবে এ কিউব প্লাস বি কিউব তা আমরা যখন শত্রুগুলো পড়বো সেক্ষেত্রে আমাদের সূত্র মুখ মেইনলি মুখ সূত্র রাখলাম একটা একটা থেকে আমরা দুটা মান্য সূত্র বের করলাম সূত্র যে কোনো পাশে লিখলেই হবে আমরা সাধারণত মুখস্থ রাখি এ কিউব প্লাস বি কিউব সমান এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি প্লাস এ প্লাস বি আবার অনুরূপভাবে আমরা মাইনাস একটাও বের করব সেটার ক্ষেত্রে এইটা তোমরা গুণ করে নিব বাসায় এ মাইনাস বি হোল কিউবের পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি এ কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার মাইনাস বি কিউব ও তোমরা আর একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে পারো শুরুতে দেখবা এর মান বৃদ্ধি পাচ্ছে বির মান কমতেছে এর সর্বোচ্চ মান কত থ্রি তারপরের পদে এর উপর পর কত থাকবে টু তারপরের এর উপর ওয়ান তারপরের পদে এ নাই মানে তোমরা এখানে মনে করবা এর উপরে জিরো ছিল এর উপরে কত ছিল জিরো ছিল কোন সংখ্যার উপরে যদি জিরো থাকে সেটা সময় আমরা ওয়ান লিখতে পারি কোন সংখ্যার উপরে জিরো থাকলে যেমন এর উপরে জিরো অর্থ ওয়ান অনুরূপভাবে থ্রি এক্স তার উপর জিরো দিলেও ওয়ান টুর উপরে জিরো দিলেও ওয়ান এটি আমাদের অঙ্ক করার সময় লাগবে বিশেষ করে ক্যালকুলেশনে তো আমরা এটা কিভাবে মনে রাখবো যারা নতুন যে শুরুতে এর সর্বোচ্চ পাওয়ার থাকবে বীর পাওয়ার কম এর পাওয়ার কমবে বীর পাওয়ার বাড়বে এ কিউব এখানে ছিল বীর উপরে পাওয়ার কত এক এখানে বি নাই মানে বীর উপরে জিরো ছিল তারপরে বীর উপরে পাওয়ার কত দুই এখানে বীর উপরে পাওয়ার তিন এখন আমরা সেম কাজটাই করব এ মাইনাস বি হোল কিউব 
যেহেতু আমাদের এ কুপ আর বি কুপ পাশাপাশি থাকে সেটি এটাকে কি এই পাশ থেকে এখানে নিয়ে আসবো আর মাঝে এখান থেকে আমি কমন নেব কি করব এখানে মাইনাস থ্রি আমি কমন নেব মাইনাস থ্রি আমি কমন নিলে যদি মাইনাস চিহ্ন কমন নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আমাদের অনেকের এটি ভুল হতে পারে মাইনাস চিহ্ন কমন নেওয়া মানে ব্র্যাকেটের ভিতর চিহ্ন পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ যোগ চিহ্ন থাকলে বিয়োগ চিহ্ন দিতে হবে বিয়োগ চিহ্ন থাকলে যোগ চিহ্ন দিতে হবে এটি এটি ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে যেহেতু মাইনাস কমন হলো তার অর্থে এই চিহ্নটি কি হবে পরিবর্তন হবে থ্রি আমি কমন একটু আগে তো কমন নেওয়া পড়া হলো যে কমন নেওয়া মানে ভাগ করা এই যা কমন নেবো তার দ্বারা এই থ্রি আমিকে ভাগ করবো ভাগ করার পরে এখানে কি থাকে এ থাকে আবার এখানে প্লাস চিহ্ন ছিল কিন্তু এখানে প্লাস চিহ্ন না দিয়ে মাইনাস চিহ্ন দেবো কারণ মাইনাস থাকার কারণে চিহ্ন পরিবর্তন এখানে আবার কি থাকে ভাগ করার পর বি থাকে আর সাধারণত আমরা যেটা সবাই বলি যে কমন নেওয়া অর্থ ওখান থেকে চলে যায় কিন্তু এভাবে তুমি সব অঙ্ক করতে পারবা না সৃজনশীল বা এম সি অনেক সমস্যা হবে তোমাকে সঠিক নিয়মটি জানতে হবে আমরা একটি সূত্র মুখস্থ রাখলাম সেখান থেকে অন্য একটি মান নির্ণয় সূত্র বের করলাম আবার আমি জানি যে এটা কি সম্পূর্ণটাই এখানে তিনটি পদ আছে তিনটি পদের মধ্যে একেবারে বিকুপের মান নির্ণয় সূত্রটি খুব ব্যবহার করতে হয় তো এক্ষেত্রে কি করবো এ মাইনাস বি হোল কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি কারণ এখানে মাইনাস ছিল মাইনাস এ পাশে আসে কী হলো বাম পক্ষে আসার সঙ্গে মাইনাসটা কী হলো প্লাস হলো এই মাইনাসটা এখানে এসে কী হলো প্লাস আর এ পাশে কী থাকলো ডান পক্ষে ডান পক্ষে আমাদের যেটা থাকবে এ কিউব মাইনাস বি কিউব তার মানে তোমরা সহজেই একটি সূত্র থেকে অন্য দুটি করে সূত্র তৈরি করতে পারবা কিন্তু পরীক্ষার হলে তোমাকে এগুলো একটু কৌশলে মনে রাখতে হবে সেইটা আমি এখন দেখাবো আর এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্রগুলো তো প্রথম পাঠে দেখানো আছে এর জন্য ওখানে দেখে নিবা এখন আমি সূত্রগুলো কিভাবে মনে রাখা যায় সেটি জানাবো তো সূত্রগুলো মনে রাখার জন্য আমরা যেটা কৌশল অবলম্বন করব যে মান নির্ণয় সূত্র কোনগুলো যেগুলোর মান দেওয়া থাকে পরীক্ষার হলে সাধারণত মান দেওয়া থাকবে এরকম এ প্লাস বি সমান ফোর এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু টু এ বি ইকুয়াল টু থ্রি বিভিন্ন মান দেওয়া থাকতে পারে আবার এ কিউব প্লাস বি কিউব এর মান একটা দেওয়া থাকলো সিক্স এ কিউব মাইনাস বি কিউব এর মান দেওয়া থাকলো সেভেন তা তুমি যেটা লক্ষ্য রাখবা অঙ্কের মধ্যে সাধারণত এই জিনিসগুলো এগুলোর মান দেওয়া থাকবে আর এগুলো যদি বিভিন্ন সূত্র যে সূত্রের মধ্যে থাকবে যোগ বিয়োগ আকারে সেগুলোই হলো মান নির্ণয় সূত্র এখন অনুসিদ্ধান্ত সূত্র পড়লে তুমি অঙ্ক করার সময় বুঝতে পারবে না কারণ অঙ্কের মধ্যে তোমাকে বলা থাকবে মান নির্ণয় করো অথবা প্রমাণ করো অথবা উৎপাদকের বিশ্লেষণ করো তো উৎপাদকের সূত্র মানে মাঝে গুণ ফল আকারে আসে তো সেটা উৎপাদকের সূত্র তাহলে এখন এই মান নির্ণয় সূত্র উৎপাদকের সূত্র আচ্ছা তাহলে উৎপাদকের সূত্র প্রথম ভিডিও যদিও বলা ছিল তারপরে এই ভিডিও তো একটু বলে দিচ্ছি এ কিউব প্লাস বি কিউবের দুটা সূত্র তার একটা সূত্র আছে এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার মাঝে গুণ থাকলেই উৎপাদকের সূত্র এ প্লাস বি একটা পদ এখানে একটা পদ মাঝে কোনো যোগ বিয়োগ কিছু নেই তার মানে এটা উৎপাদকের সূত্র এটা কিছু সূত্র উৎপাদক আবার এ কিউব প্লাস বি কিউবের মান সূত্রটা কি হবে এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি সূত্রগুলো তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে মেনলি যদিও বের করা যায় কারণ সবাই স্বল্পতার কারণে বিশেষ করে চাকরি প্রার্থী স্টুডেন্টদের জন্য এক্ষেত্রে আমরা কী করবো যদি প্লাস থাকে শুরুতে এখানে উৎপাদকের সূত্র শুরুতে কি হবে প্লাস হবে পরে সবগুলো শুধু একটা পদে মাইনাস হবে আর মান নির্ণয় সূত্রের ক্ষেত্রে কী হবে শুরুতে প্লাস এখানে শুরুতে প্লাস থাকলে এখানে প্লাস হবে এখানে মাইনাস এখানে আবার কী হবে প্লাস এভাবে মনে রাখবা তাহলে এই সূত্রটা কিসে এই সূত্রটা মান নির্ণয় মানন্য সূত্র এ কিউব মাইনাস বি কিউব এটা ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবো শুরুতে যদি মাইনাস হয় 
এখানে ভিতরে শুরুতে কি হবে মাইনাস হবে এ মাইনাস বি হোল কিউ প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি মানে একটা সূত্র আমাদের কম্পেয়ার করে পড়তে হবে দুটো সূত্রে যদি আমরা মুখস্ত রাখি পরীক্ষা হলে ভুল করবো এই জন্য একটা মুখস্ত রেখে অন্যটা বিপরীতভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা প্লাস একটা মুখস্ত রাখব মাইনাস একটা এমনি নিতে মনে রাখবো শুরুতে যদি প্লাস থাকে সূত্রের মাঝে এখানে শুরুতে প্লাস পরে মাইনাস পরে আবার প্লাস আবার শুরুতে যদি মাইনাস থাকে এরপরে শুরুতেই ডান পক্ষে শুরুতে মাইনাস পরে প্লাস তারপরে আবার মাইনাস আর এই উৎপাদে এই দুটো সূত্রে মান নির্ণয়ের সূত্র এখন এ কিউব মাইনাস বি কিউবের আবার আরেকটা সূত্র আছে উৎপাদকের সূত্র এ কিউব এ কিউব মাইনাস বি কিউব এক্ষেত্রে এ মাইনাস বি উৎপাদকের সূত্র মানে গুণ সেক্ষেত্রে তোমাকে কী লিখতে হবে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আবার ভুল করে টু এ বি লিখতে অভ্যাস তো অনেকে ওটা লেখা যাবে না কারণ এখানে শুধু এ বি হবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার উৎপাদকের সূত্রের ক্ষেত্রে কী থাকবে মাঝে কী থাকবে গুম এইটা উৎপাদক তা তুমি যখন সূত্র অনেকের কিন্তু আমাদের সূত্র মুখস্থ আছে কিন্তু আমরা অঙ্ক দেখার পরে চিনতে পারি না খালি বলি অনুসিদ্ধান্ত এই জন্য আমাদের অঙ্ক করতে সমস্যা হয় কিন্তু তোমরা যদি সূত্রগুলো বুঝে মুখস্থ রাখো এবং একটা সূত্র মুখস্থ রেখে অন্যটা কি করবা বিপরীতভাবে মনে রাখবা এখানে সূত্র সবারই মুখস্থ থাকবে শুধু সাইন উল্টাপাল্টা হয় মানে চিহ্ন কোন জায়গায় প্লাস হবে কোন জায়গায় মাইনাস হবে এটা অনেকে মনে রাখতে পারো না সেই জন্য তোমরা যে কাজটা করবা যে এ কিউব প্লাস বি কিউবের দুটো সূত্র আছে একটা মান নির্ণয়ের সূত্র একটা উৎপাদকের সূত্র আবার এ কিউব মাইনাস বি কিউবেরও দুটো সূত্র আছে যেটা শুরুতে প্লাস ওই ডান পক্ষ শুরুতে প্লাস হবে যেটা শুরুতে মাইনাস ডান পক্ষ শুরুতে মাইনাস হবে তো এভাবে সূত্রগুলো আমরা সহজে মনে রাখতে পারব আর বিশেষ করে আমরা যখন অঙ্ক করব তখন সূত্রগুলো সম্পর্কে অঙ্ক দেখার মাত্র আমরা বলে দিতে পারবো এটিতে কোন সূত্র ব্যবহার করতে হবে এটি আমার নতুন চ্যানেল এর জন্য তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখবা যাতে আমি পরবর্তী কোনো ভিডিও আপলোড করলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি নোটিফিকেশান পেতে পারো আমার চ্যানেলটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি